lakini kama kweli nanipenda ningependa twende wote kwa wazazi wangu akakuona Nashukuru sana. Hata mimi napenda wazazi wako nifahamu. Ili wajue kwamba mimi sipo kama wanaume wengine. Mimi ni mwanaume ambaye nakupenda kwa dhati na natamani uwe mke wangu. I love you. Okay, twende. Kini, naona kama nipo la flafu. Ngoja nikamjishi mbona. Uko sawa. Sure. Mimi naona umependeza. Twende sasa hivi. Mama. Baba. Kama jana nilikuambia. Ningenyo ni ndo yako. Nadhani na yeye atajitambulisha. Karibu kijana. Asante na shukuru. Ni nani yako? Wewe rafiki yangu. Ah sasa urafiki uko aina nyingi, nimesoma wote pamoja. Kwa sababu urafiki kati ya mwanamume na mwanamke kuna upande wa pili. Umeelewa hicho kitu? Sasa ndio maana nataka niulize, urafiki wenu urafiki wa aina gani? Hebu ni dada vulie. Vipi? Ndomo na scratch. Tueleze kabisa kwamba bwana mimi huyu amekuja. Rafiki yako kivipi? Nimesoma wote au wapi? Yaani iko hivi baba. Mimi nadhani na wewe uongee. Kabla ya uchi mgini, kwete soda au maa? Ah, ah, uo mwete soda, unamjua mgini gani? Sisi tunataka utuambulishe wewe. Hata tuambulishe ya vipi, sisi unamjua? Uwe anaitua Tony. Tunamalengo mazuri mina e. Kwa uwe nikaona ni vema, haje nyumbani mufahamu. Na e, awafahamu. Ndo utuambie ni lafiki au kuna mengine yu? Mkiyangu, mimi ni mwelewa. Unawana vijana sukuizi kwa mba mwene vuko wa hamwende vizuza. Ingao wenye mnasema mnaenda kisasa, mimi siyo niyo kwenda kisasa. Mana mkesema mnakenda na kati, mketembea kichwa chini miguju. Waze wenu tukizumumza kitu, mnaona kama sisi, tunafanya makosa, tumepitwa na wakati, laki sikweli. Hiyo mikosea ya. Mimi nadhani huyo na malengo kutaa kukua wewe, kweli sikweli. Diyo baba. Sasa, mmekosea. Sheria itakiwa huyu wa mtume mshenga haji hapa. Umenelewe? Hafu mshenga sasa, tutamtuma mshenga. Sasa tulete huyu wa mkwetu tuje kumuona. Lakitu sugafu labi nivu huu mwenye kwa mwenye nomelitapa. Kwetu sisi kimela kutu ni matusi makubwa. Wesu wasama familia siku nyingi. Inamana mmeshaza kuna ni hii, sindiyo? Vijana siku hizi mnafele makosa. Anyway, baba, huyu sisi ni mtoto wetu wakipeke. Mimi ndo babaki na huyu mamaki kama lukwambia. Kama kuyu na maningu hayo, kama tofutu mshenga, taulete barua, si tukuwazeshi. Atuna tatizo. Ndiyo mwenye mempenda, usi? Ndiyo. Umempenda kwa dhati? Kwa za? Haa, umempenda kwa dhati? Na mpenda sana. Eh, mana siyo vijana sikuizi, mkisha onja basi. Sasa muonje mekua shikilimu. Basi, mina labla nituli nseme mkia wangu, nime mkalimisha suyu na sema aji mkia wangu. Sasa mkia wangu fanya hivi. Da. Ya nilijambo mini gilijua toka jana. Mana mama kwa ndoka nishusha subuhi. Kuna mgeni, woli mweza toka jana. Tunge mandalia kuku mgeni ya kala. Lakini sombaye. Kuna bamia, nyanya chungu na daga. Sama nakule hubaba? Nakule. Mana vijana sikuiza ya mli nye chips. Basi mkia wangu nenda kandalia. Nenda ni nenda ni mkanda. Baba, karibu sana. Kwa ujumla tumekupokea. Na malingu wako lwa sema basi, tunamba ya timi. Kikweli mzee, mimi ni mwanaume watafauti sana, siyo kama vijana wengine. Na imani mempenda kwa zati, na imani mungu huu ndiwa mungu ya mbae menipa. Ani mifurai sana, juu livugusia hilo, kwa sabu hata bibiria, inatuhimiza juu ya upendano. Kuna kifungu katika Biblia Petro wa kwanza sura 4 mstari wa 7 hadi 11 unasema, "Lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi iweni na akili mkeshi katika sala, zaidi ya yote kuweni na juhudi katika kupendana kwa sababu upendano husitilingi wa dhambi. 
mkaribishani ninyi kwa nyinyi pasipo kunungunika kwa kila mmoja kwa kadiri alivyopokea karama utumieni muda wenu kwa kudumiana kama mawakili wema mtu akisema na aseme kama mausi ya bwana mtu akihudumu na hudumu kwa kipaji kile alichopewa na Mungu ili sisi sote tutukuzwe ndani ya bwana yetu Yesu Kristo utukufu na uweza una yeye na milele amina kwa sababu penye upendano hakuna dhambi penye upendano hakuna kutetana penye upendano hakuna ndoa kuvurugika penye upendano hakuna watu kugombana penye upendano hakuna vita kwenye upendano kila kitu kinakuwa kizuri baba ngoja katika maji kuna tena tutaenda kuongea sawa baba ah sawa safi tu sijui wewe mbona siku mbili hatuja kuona viwanja mwenzangu hivyo viwanja hata viendeki kwa nini aviendie kitera? Yaani nina mawazo mpaka basi. Mawazo gani mama yangu hayo? Yanofanya wewe mpaka uugue. Kuna kijana fulani hivi anataka kunioa. Sasa <laughs> unacheka nini? Aka ugina. Kwa nacheka. Kubwa. Tulia. Jiwe wewe na ndoa wapi wapi jamani <laughs> mimi sielewi lakini kitaeleweka huko yani wewe kabu bichi afu niambiwa nataka kuolewa kweli mm. kama Steve kaweza yeye ana nini ashindwe maana Steve stale zote tulikuwa tunafanya mm. hata yeye taelewa tu lakini kumbuka yule alikuwa mchumba na hakuna mwanamume yote anayependa kuwa na mke ambaye kwamba kila siku yeye kabu kila siku out hakuna hata mimi nawaza stale zangu sijui itakuwaje lakini ndio hivyo ishapitisha maamuzi ya kuolewa jamani <coughs> haya mimi nakutakia kila laheri kwenye ndoa yako hebu niambie kwa huyo mwanaume anataka kukoa wewe jili wa aina gani mbona <coughs> chiga <coughs> Hapo ndipo patam shoga yangu. Ehe. Yaani hapo patam. Mm. Mwanaume mwenyewe. Mm. Ibada na yeye. Yeye na ibada ni anasali huyo. <laughs> <laughs> Mlokole shoga yangu. Aki abugu makubwa. Wapi na wapi? Yeye ndipo mimi na hisi kuna ndani yake kuna vichekesho katika hiyo ndoa. <laughs> Mada. Kijana blokole. Binti klabu klabu na ye. Kweli kuna Ataniombea. Kumbe ulikuwa unafanya maovu usubirie kuombewa haya. Takwaeli. Tutaenda kusali. Mhm. Disco tutaenda. Eh. Unajua nafanya hivyo kwa sababu gani? Ehe. Nataka nimsahau Steve. Mhm. Hivi unahisi Steve utamsahau kila hisi hisi hivyo? Ya yeah, kwa sababu nitakapokuwa na yeye ni rais sana kumsahau Steve. Ah, haya mwana mkubwa mimi sina la kusema tena hapo mama yangu ila leo tutaweza kukupata. Ndio mm. amna leo. Yaani hapa nafanya kujiandaa tunatoka. Haya hmm. bwana mimi sina la kusema. Au tunjema. <coughs> Enjoy uko mama yangu uki enjoy wewe na mimi nita enjoy. Kwanza niambie hiyo ndoa yenye kwanza lini. Ili nipate kujipanga mama kujipanga ni yani siku hiyo sitakuwaje. Hebu niambie kwanza ndoa yenye lini nipate kujua. Nataka nijipange mtoto wa kike ni na mimi nione kama nimekuja kwenye rafiki ya rafiki yangu na mimi nionekane. Japo wafupi ila eh kibazo kupendeza unataka kuonekana eh. Wewe tena unapopenda kupendeza kumzidi bibi yako. Mimi kuzidi sijui lakini hebu twende kwa sababu nijue kwanza. Hata usijali. Mhm. Bado nafasi unayo ya kujipanga ndio kwanza amekuja nyumbani kujitambulisha. Kumbe bado ndio kwanza tunaanza eh. Mhm. Ah samani baba nimekuita hapa nilikuwa na mazungumzo kidogo naomba nataka niongee na wewe. Kikubwa mimi ninachotaka kuuliza ni kitu kimoja kwamba je, unafanya kazi gani? Ha, kikweli mzee mimi nafanya biashara na ofisi yangu, ofisi yangu ndio. Na je, umepanga? Ha, au umejenga nyumba? Hapana, naishi na wazazi lakini nimepanga kwa sasa. 
na ni kweli hasa ni kweli tuna kwa maana nyingine kwamba umependa mtoto wangu na umependa umoe moyo wako mmoja ni kweli nimempenda sana na natamani tuishi pamoja na ndio maana nimeamua kufanya hili jambo na amani Mungu anaweza kunipigania pamoja nimeuliza hivi ili niweze kupata uhakika najua vijana siku hizi huwa mtabiriki mnaingia kwa gea ya kuoa malo kisha pata matumizi ya muda basi huna habari naye tena Ye yeah, wewe uko sahihi na maamuzi yako ya kutoka kuoa? Ni kweli nimefanya. Na kabla yote niliamua kumshikisha Mungu mimi. Kwa sababu naamini kwamba alichopanga Mungu siku zote binadamu anaweza kufanya. Ninaamini kabisa mnisoko yana, mmependana na mmeshajuana kitabia kwa kila hali. Ni kweli. Sasa tutakapokuwa tumeanza pilika pilika za ndoa, isije tena pilika pilika hizi kaishia katikati. Hicho ndio kitu ambacho tunachokiogopa babangu kama nilivyokuambia mzee wangu eh mimi ninapenda sana kila jambo nalo lifanye nimshirikishe Mungu kwa sababu nilishaweka nilishafanya maombi na mimi Mungu anaweza kanipigania na siku zote Mungu ndio anayeamua kila kitu hakuna ndoa unavunja ndoa kama uh, wazazi na hakuna unavunja ndoa kama ndugu na marafiki wewe hilo umejipanga vipi ukiwa kama mwanamme mimi siku zote nasikiliza sauti sana ya Mungu eh ya wanadamu watasikiliza kwa sababu na mimi siku zote maneno ya watu eh hayawezi kunivunjia ndo wangu ndio ndio <laughs> sawa sawa mimi naamini kabisa samani kwa kuuliza hayo kwa sababu tu nimetaka ni wajenge kwa sababu tutaanza pilika pilika za ndoa sasa isije kati kwa kati kati ya pilika za ndoa tena tayari mambo yameharibika inakuwa kwangu mimi mimi ninahesabu kama ni aibu ah mzee mimi naomba nikuachie kitu kimoja eh mimi si kama vijana ambao naona au ndio najua heshima ya ndoa mm. natambua samani ya mke kwa hiyo naamini tutaishi vizuri na tutaishi kwa amani na upendo hakuna hata kitu kidogo ambacho tunaweza kuja kutwaza kasabisha ndoa yetu ikaharibika sasa hey captain 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 john jo captain john bwana timu yangu ya vijana ah hey. captain john ongera sana yuko wapi yoni jo captain alaka alaka sana Mzee ongera sana. Napenda <laughs> sana michezo. Vijana wangu na mimi ndio timu yangu na huyu ndio captain wangu anaitwa captain yeah. John. Anapiga sana ball si mchezo. Tashukuru mfano. Ah uh, captain John. Yeah. Kuna matatizo yoyote labda. Na kesho nadhani mna mechi. Yeah. Vipi masuala ya maji usafiri na nini? Ndio matatizo yetu na mpira kidogo kwa mbali. Ah hivi pia tayari niahidi kuileta. Yeah. Niliacha tu ofisini nimeisahau. Hii mtalisamea. Lakini leo mngekuwa mna mpira mpya. Yeah. Takriban kama mipira mitatu hivi. Lakini pia nimepata mfadhili mwingine ambaye atatuongezea nguvu. Kwa hiyo nilikuwa nauza maji katuni ngapi kesho? Kwa sisi hapa katuni tatu tu. Katuni tatu eh? Yeah. Na usafiri wa kesho kwenda uwanjani? Gari moja tunatosha hizi. Haisi. Yeah. Okay, sasa hai si nadhani itafika hapa baada ya saa 8. Sawa. Eh? Yeah. Um, yeah, na maji hayo itakuja pamoja na maji. Sawa. Yeah. Lakini pia labda nikwambie kwamba baada ya uje nyumbani ni ukabidhi posho ya shilingi 10,000 kumi kwa kila mchezaji. Ah, sawa eh? Kaendelea mazoezi. Asante sana. Na nini? Kipa vipi? Hayupo leo mmemweka dogo? Ah, ana matatizo? Ah ah. Tutakuwa naye. Ah, kesho jumapili tutakuwa naye. Vizuri. Ah, kaendelea na mazoezi. Ah, mzee wazi jana wako anacheza. Eh? Eh. Na ndio umeshudia. Eh, sasa safi sana. Eh. Basi, tuenze tu bwana. Ah, mm. Ni hao tu ambao nilileta hapa ili kuweza kuongea na vijana wangu. Kesho karibu kesho. Ndio hivyo mzee, nashukuru sana kwa maneno yako yenye busara. Inawezekana nawe pia ukawa team manager. Kumbe Mungu. Haya bwana. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what
Kuna binti mmoja alikuja pale ofisini. Na nilivyomuona muonekano wake nadhani yeye anafaa kuwa mke. Kwa ni mtumishi? Huyo binti huyo hadi sasa mna muda gani toka mfamiane? Eh? Na amekutana katika mazingira gani? Kikweli sina muda naye mwingi sana. Lakini na imani kwamba kila jambo Mwenyezi Mungu anapanga. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinaweza kashindikana kwa mm -hmm. ila ero mtumishi kuna majaribu kuna visawishi eh au unasipaje mtumishi ro ya lakini kama wawili wamekaa umeongea sisi hatuna la kuongea tena ila tu fahamu kwamba watumishi wa Mungu pia wao wanajaribiwa ndio mimi sina shaka kwa hiyo kwa sababu Alicho kipanga Mungu binadamu hatuwezi kuki kukipangua. Kwa hiyo nitajaribu kuliweka hili katika maombi. Nitaomba tushirikiane kwa sababu na mimi nataka kuwa na familia sana. Hasa <laughs> hilo jambo zuri sana. Basi uh, jambo zuri jambo la heri basi tumishi hatuna budi kwa gana hapo sasa. Ah. Na unasemaje? Ni kweli? Basi tuna tunaelekea hote. Ah mimi kuna ndio tutakuwa na maombi baadaye. Eh. Kwa hiyo nitaba nitakuwa hapo baada ya mkanisa ni. Basi basi tuelekea nyumbani mimi tulikuwa kwenye fellowship baadaye. Aya. Tumishia. Ah tumishi. Je, la heri bwana. Unajua nini jili? Yes baby. Pamoja nako kupenda sana. Natakiwa tujaribu sana kumshikisha Mungu katika swala hili. Kwa sababu naamini Mungu ndio kila kitu bila yeye sisi hatuwezi kufanya chochote bila yeye sisi hatuwezi kufanikisha swala hili <laughs> kweli lakini mimi sio mzoefu wa mambo hayo si unajua nafahamu lakini pamoja na yote inabidi ujifunze kusali ujifunze kumtumikia Mungu ujifunze kumshikisha Mungu kwa kila jambo ambalo unatakiwa kulifanya sawa Tunani kabisa. Wewe ndio umenisusa siku hizi. Hata unitafuti. Nasikia unataka kuolewa. Ndio. Lakini hata sielewi kama nitaweza. 
utaweza cha msingi ni kujipanga na kujiamini kwani waleweza wao wana nini Hicho ndicho ninachokifikiria maana yake <laughs> Sio nyopita njia tu hata ukiolewa hatuna hata wivu Haya bwana Baby kila mtu anaenda leo Ah hey, niache tena Maki ndo namalizia stari za mshumshu hiyo Okay, let's Rafiki yangu tulimaliza naye chuo. Ah. Mm. Hey. Da ya Yesu usafishwa kabisa na nguvu za mapepo zimeshingwa na nguvu za mapepo zimeshingwa Na nguvu za mapepo zimeshinwa kwa jina lako Yesu Asante baba Mungu tazama muda huu na saa hii niko mbele zako baba Na maulisema umbeni na nyi mtapewa tafuteni na nyi mtapata bisheni na nyi mtafunguliwa Tazama muda huu na saa hii niko mbele zako baba. Najikabidhi mikononi mwako baba juu ya ili ambalo liko mbele zangu. Ninamkabidhi huyu mtu ambaye nataka kwenda kumooa Mungu nionyeshe njia kama ni mke sahi ama la. Na maulisema mke mwema kutoka kwako. Na mimi najikabidhi mikononi mwako unipe jibu sahihi Mungu. Na kwa mapenzi yangu mimi siwezi baba. Nategemea jibu lako kutoka kwako katika jina la Yesu Kristo. Ninakwenda kuzivunja ngome za shetani zikapate kushindwa kuanzia sasa katika jina. Asante Mungu maana wewe ndiye mwenza yote baba. Kuchili zangu siwezi. Ila kwa mapenzi yako baba mimi. Apiga magoti mbele yako baba. Unioneshe huyu mke ambaye anatarajia kwenda kumooa kama ni mke sahihi au la. Katika jina la Yesu Kristo. Ulisema mke mwema kutoka kwako. Katika kitabu cha mwanzo sura ya pili, mstari wa 18 ulisema Sivema mtu huyo awe peke yake nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye baba. Na mimi naomba unionyeshe njia kama huyu mtu nilio naye ni mke sahihi baba katika jina la Yesu. Kwa akili zangu mimi siwezi baba. Kwa akili zangu mimi siwezi baba. Oh, ikari, 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 ikari. Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Asante Yesu, asante Yesu baba. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo Baba. Well, I know. Leonard Wewe Hebu amka kwanza Hasa mambo gani haya 
hakuna utambui nini mpenzi wangu. Sielewi nini? Kwa nini usiniambie kwamba tunaenda guest? Kwa nini unaona hivi? Mimi nikikuleta huku mpaka niombe. Au nitakutaka kuja na wewe huku au nitakuwa kama naanza upi? Si maanishi hivyo. Mimi nakaribia kuwa mke wa mtu sasa hivi. Inabidi niwe makini. Hasa ukenleta huku bila kuniambia ndo nini maana yake. Alitambua wewe na niko makini. Gili mwanangu, ulikuwa wapi na umelala wapi mpaka unaudi mida hii ya sumuli. Ulikuwa kwa mchumba wangu, mamu. Ulikuwa kwa mchumba wako. Inamana mmesha wana? Sio hivyo, mama. Sio hivyo ni vipi sasa? Sio hivyo, mama. Ujua jana tulitoka. Alafu nikaona muda umeenda sana nikaona bwana njema nilale huko huko. Niko kuasumbua usiku. Ukaona ulale huko huko, ukaogopa kutusumbua sisi usiku. Tangia lini ni hapo umegundua kwamba unatusumbua na mpaka uturudie size ya asubuhi. Mama sorry. Sorry nini? Sorry ni kitu gani kwanza? Basi mama yaishi ndio baba mpaka asikie. Karibu. mpaka unarudi mida hii asubuhi Ulikuwa kwa mchumba wangu mama Ulikuwa kwa mchumba wako Ina maana mmeshaoana Sio hivyo mama Sio hivyo ni vipi sasa Sio hivi mama Unajua jana tulitoka Alafu nikaona muda umeenda sana nikaona bwana njema nilale huko huko Uko kuasumbua usiku. Ukaona ulale huko huko, ukaogopa kutusumbua sisi usiku. Tangia lini ni hapo umegundua kwamba unatusumbua na mpaka uturudie size ya asubuhi. Mama sorry. Sorry nini? Sorry ni kitu gani kwanza? Basi mama yaishi ndio baba mpaka asikie. Karibu. Karibu. Shio mama. Salama tu nakazi. Ui karibu. Asante. Vipi? Kwa mambo. Asante za toka juzi na ama sija kuona. Vipi unaumwa? Mbona macho mekumu? Nikuwa nimelala ndo nimamka saibu. Haa. Mama mene lipita tu. Kuja kumuangaya jiri na ama nikuwa sija na nae. Sia tujambo karibu. Haa asante. Karibu ndo tunanda kuni hapa. Asante mama. Tutenge chai. Aishi. Karibu wanangu. Aishi. Nchi kutakta mapaona mwana za kifati. Ni nani ya likuwa hivu? 
kwa uongo mtoto huyu. Maana kesa hata mimi naanza kumwongo pia. Kwa hiyo sema swaidi. Nisipotwanga. Sipoanika tutonga mbichi. Sijui ngoja niaone. kidole changu hiki Ndevu sina mimi Ndevu sina lakini kwa hapa ninalo jua Ushanielewa Wewe ndo unidanganya mimi Unaniambia nimelala kwa Tom ni Tom yupo au kwenda kulala wewe ndoa lakini Mwenyezi Mungu akushushia mwanangu. Unaposhikwa shikamana. Kuna siku utakuja kujuta. Utalia wewe. Mito utailalua na shuka utazichana. Mama msamee. Na hivi haitoi. Sina cha kusamee. Mimi yeye leo nipo kesho sipo. Basi kama hujakutana na mimi ninaikwambia maneno basi tutakutana na hao wajuzi wa mambo. Watakuja kukujuza yangu kafikiria na mimi kanikumbuka naomba potea ndani ya macho yangu sababu unanitia kichifu chifu usiniangalie na kwambia nenda huko nikusamee kitu gani nakusamee muungu wako una haya usoji wa vibaya mjala na wewe Karibuni ndani tupata hata maji. Ah inatosha mtumishi. Tukisema tuingie ndani kwa sasa hivi tutachelewa kwenda kanisani. Unajua mtumishi hili swala la kulandoa ni japo kubwa na ni gumu. Kwa hiyo tunapasa tunywe mbele za Mungu tukarikabizi. Shetani asije kachukua nafasi yake. Ni kweli. Mm. Unajua katika kila jambo ambalo tunataka kulifanya binadamu lazima umshikishe sana Mungu kwa sababu Mungu ndo anayejua kwamba huyo yupo sahi ama yupo sahi. Kwa hiyo ni vema tukafanya hivyo. Sasa mimi ngoja nikavae shati kwa sababu nilikuwa najiandaa. Nataka kunyota maji. Ah, inatosha utumishi. Haya. Unajua mtumishi Mungu alipoumba dunia, alimumba Adam na Hawa. Kwa hiyo ni wakati wa mtumishi na yeye kwenda kuumba familia yake. Ni kweli unajua swala ndoa ni jambo la kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu ni jambo la furaha sana. Kwa hiyo tumuombe mtumishi wetu kila tukilala kila tukiamka. Yo ya maamuzi yake ya kuoa. Ni kweli. Tumishi umependeza sana. Kweli ndio. Ah. Okay. Tende. Asante. Ah. Ila mwenzangu nimeingia chuo cha kiki. Kwa nini? Yaani sio nimeupoaji tu la wapi lile? Yaani jitu la ajabu, unajua la ajabu. Yaani sijawahi ona na pita pita zangu zote. Ah, iki boko. Unamaanisha nini? Mbona sikuelewa na nikichafiti? Si mlokole. 
Ehe, amefanya aje tena. Anajifanya yuko busy, yani mtoto mdogo asiyejua mimi nataka nini. Hivi kweli shoga yangu unaweza kaingia kwenye ndoa bila kujua mchezo mzima kweli? Akinipigia simu tunaongea, yani haulizi kuhusu yale mambo yetu. Hata <laughs> kitukio tunacheti kwenye simu si hata yale mazungumzo kusema labda anakaribia karibia. Yeah. Hakuna mambo gani hayo wewe? Aki ya Mungu unajua na matatizo eh. Siwezi sivutisho Ah. Unaweza ukasema uvuti, unaweza ukaisi uvuti. Utaongea kila kitu, labda miso mzuri, labda sasa hivi sijui nimekuwa na vitu gani sisi lakini hapana. Hizo ni tabia za walokole, mamangu, walokole wote hawafanyi chochote. Au siki na jambo lolote mpaka utakapofunga ndoa. Walokole gani wewe? Walokole gani? Wewe unavojua jili na mambo yangu au ndo jogoa awiki shoga yangu. Sasa unaincheka tena. Usincheke bwana mimi nakwambia ukweli. Unajua la ni plan. Yaani kupata mwanaume kama yule. Yaani sijawahi mwanaume ana hata kuona dalili zozote. Unajua wakati mwingine namtega. Yaani najaribu kumsogeza lakini haingii. Zinichekeje hapa wewe? Iko hivyo. Yaani mlokole wote mimi nakwambia mimi na yeye namtia mlokole wote yule ndo alivu mpaka utakapoolewa mamangu vumilia mwezi anakupenda anakujali wewe unataka ushozoe kila mwanaume utakapo uta naye basi uende ufanye unani unani basi malipe ushajaza kuishi basi ndo nilizozoea mwanangu yule mlokoli mtoto hata ana maana tunakutoa barua anataka kuoa hivi angekuwa kupendi kula wala wala bali wewe ukienda kutoa barua mamangu wewe mtulia bwana mimi nahisi yule ananiogopa eh ah hayo mastori yako sasa lakini kwa sababu umezoenda inakupa shida na hii mtu achane na hizo habari kwanza. Leo kuna sehemu nataka unisindikize. 